जा बेटा आपको भेंट चाहिए दान चाहिए जो चाहिए सो ले लो बस एक बार मिलवा दो अंकल जी दान भेंट जो भी चढ़ानी है मंदिर में जाके चढ़ाओ ना यार प्लीज जाओ यहाँ से प्लीज आप दान भेंट चढ़ाएंगे सविता माँ को उनके दर्शन के लिए भक्त जनो आज जो माँ है ना किसी को दर्शन नहीं दे पाएगी क्योंकि वो ध्यान में है तो कृपया करके आप सब प्रस्थान कीजिए कब तक ध्यान करेंगी हम इंतजार कर लेंगे अंकल जी आज तो बिल्कुल नहीं मिल पाएगी ध्यान में है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं आप सबको मिलवाऊंगा बारी बारी सबको दर्शन मिलेंगे कृपया करके आज आप चले जाइए प्रस्थान कीजिए लक्ष्मी माँ की लक्ष्मी माँ की लक्ष्मी माँ की लक्ष्मी माँ की हाँ दिनेश सुन तीन लाख रुपए का इंतजाम हो जाएगा एक कमाल का आइडिया मिला मुझे तो सुन तो आधे घंटे में मिल मुझे ठीक है हाँ लौकी की सब्जी सविता माते कोई चमत्कार करके इस लौकी की सब्जी को कोई बढ़िया सी सब्जी बना दीजिए जैसे कि कढ़ाई पनीर पनीर मसाला आ, आप तो कुछ भी कर सकती हैं माते हाँ माँ सविता आपके भक्तों को आइसक्रीम पेस्ट्रीज खाने की भी इच्छा है पूरी कर दीजिए ना घुमाइए अपनी जादू की छड़ी क्यों पापा क्या आप दोनों भी ना श्रेया पापा अरे मम्मी के साथ ऐसा मजाक ठीक नहीं है अब ये चमत्कारी परोपकारी पुण्य आत्मा माँ सविता हो गई है तो ऐसा मजाक उनके साथ ठीक नहीं <laughs> तू भी अरे मम्मी कुछ दिनों की बात है यार ये सब भूल जाएंगे आप टेंशन मत लो अरे मम्मी इतनी पॉपुलर हो गई हो आप अच्छा बताओ आपकी कोई भी दोस्त इतनी मशहूर हुई है तो बस एंजॉय करो और क्या क्या एंजॉय ये फोन बजना बंद ही नहीं हो रहा है मैसेज पे मैसेज भी आए जा रहे तुम्हें पता है एक महिला मंडल चाहता है कि मैं उनके यहाँ जाऊँ परोपकार करने के लिए मैं खुद मंदिरों में लाइन लगाने वाली मैं परोपकार करूंगी एक घरेलू नुस्खा बताया था पेट के लिए लोग उसे भी चमत्कार समझ बैठे अरे वाह फैमिली एंड फूड एक साथ <laughs> बहुत बढ़िया कितनी अच्छी खुशबू आ रही है भूख भी लगी थैंक यू सासुमा सविता माँ की सविता माँ की कोई तो इन्हें जाने को बोलो मेरे जय जयकार सुन के ना मुझे चक्कर आ रहे ससुमा मैं हूं ना मैं हैंडल करता हूँ आप चिल करिए जी जी आप रहने दो पता नहीं क्या करोगे क्या साल है साहब अब इतना भी भरोसा नहीं रहा भरोसा जीजे आपके जुबान पे ना ये भरोसा शब्द सूट नहीं करता
दर्शन के पांच सौ लेख पांच सौ ज्यादा लग रहे तो हजार लिख हजार तू लिखना ही यार और आशीर्वाद के दस हजार दस हजार अरे इतने पैसे देगा कोई आज जो घर के बाहर दर्शन के लिए लाइन लगी थी ना उसे देख के तो मैं एकदम ठीक ठीक लगा रहा हूं अरे लोग दस हजार का बीस हजार भी देने के लिए तैयार है लेकिन वो क्या भक्ति का मामला है तो ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए लेकिन भाई कमाल का आइडिया निकला है तूने पैसे छापने का दुनिया में यही एक चीज है दिनेश भक्ति भक्ति जिसकी शेयर मार्केट कभी नीचे नहीं जाती सही बात है जहाँ श्रद्धा वहाँ लोग कुछ भी करने को तैयार होते हैं अरे लेकिन तेरी मम्मी वो तैयार होगी ये भक्ति का बिजनेस करने के लिए कभी नहीं वो ये सब कभी नहीं करेगी तो फिर मैं जितना टेढ़ा हूँ ना मेरी माँ उतनी सीधी है लेकिन माँ तो माँ होती है जाने अनजाने में बेटे का भला करवा ही देंगे <laughs> पर उन्हें यह नहीं पता चलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं परेशान कर दिया है मां लोगों ने कैसे जान बचाओ जब से अखबार में खबर छपी है तब से फोन और मैसेजेस रुक ही नहीं रहे किसी को अपनी तबीयत ठीक करवानी है किसी को अपने फंसे हुए पैसे निकलवाने हैं। अब मुझसे पूछ के पैसे दिए थे मैं कैसे निकलवाऊ एक मिनट के लिए भी चैन से नहीं बैठ पा रही हूँ अब तुमने ही अपनी आग से निकलने की इच्छा पूरी करवाई थी लोगों को उसमें चमत्कार दिखा तुम्हें उसमें भगवान दिखा जो तुमने करवाया उसके परिणाम भी तो तुम्हें भुगतने होंगे ना और सविता अब जब भगवान बनी गई हो तो भक्तों की सुनो भी मैं कोई भगवान नहीं हूं मैं तो परेशान हूं बस इतने से भक्तों की पुकार से परेशान हो गई मुझे तो प्रतिदिन अनगिनत भक्त अपनी इच्छाओं के लिए पुकारते हैं और यदि इनकी इच्छाएं सुनने में थोड़ी विलंब हो जाए तो कुछ भक्त तो ऐसे भी है जो गुस्से में आकर मंदिर के बाहर ये भी लिख कर जाते हैं कि यहाँ कोई इच्छा पूरी नहीं होती है सविता अब अवसर मिला है तो एक दिन भगवान बनकर भगवान की भी स्थिति को समझने का प्रयत्न करें श्रेया जी अरे जीजा जी आइए आप बिजी तो नहीं है ना मुझे कुछ बात करनी थी नहीं नहीं बोलिए श्रेया जी दो चीजें हैं पहली बात तो आई एम सॉरी मैंने अपना सच छुपाने के लिए आपको पूरे घर वालों के सामने झूठा साबित किया एंड दूसरी बात थैंक यू सो मच इतना सब कुछ जानने के बावजूद आपने मेरी हेल्प की अदिति को आइए ट्राई करना चाहिए यह आइडिया अगर आप मुझे नहीं देती तो मैं अदिति के लिए कुछ नहीं कर पाता थैंक यू इट्स ओके जीजा जी आप परिवार हैं आपको थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं मैंने जो किया अपने फैमिली के लिए किया लेकिन कहीं आपको मौका दे के मैंने कोई गलती तो नहीं की ना कहीं आप फिर से नहीं नहीं नेवर कभी नहीं अब मैं इस परिवार को अदिति को किसी भी मुसीबत में नहीं डालूंगा अब मेरी लाइफ का फोकस सिर्फ अदिति है उससे मैंने प्रॉमिस किया है कि उसके कोचिंग का खर्चा मैं उठाऊंगा यहीं रह के उसको फुल सपोर्ट करूंगा ताकि वो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे अदिति ने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया अब मेरी बारी ये तो बहुत अच्छी बात है जीजा जी क्या आप दीदी के लिए इतना सोच रहे हैं बस सोच ही रहा हूँ हो कुछ नहीं पा रहा है जब भी इंटरव्यू के लिए जाता हूँ मुझसे पहले मेरी अफेयर की खबरें पहुंच जाती है मेरा ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आने से पहले लोग हाथ ज्वाइन करके कहते हैं ये दरवाजा है बाहर चले जाए बताइए प्लीज आप ही मेरी मदद कर सकती है आपके पास तो बहुत आइडिया है आप तो आप तो मैजिक करती हूँ प्लीज मेरी मदद करो पर मैंने आपकी मदद की और दीदी को अच्छा नहीं लगा तो ये मैं अपने लिए नहीं अदिति के लिए करना चाहता हूँ इसलिए आपके पास आया हूँ आप 
आपसे एक फेवर चाहिए था क्या आप अपने पापा से बात कर सकती हैं मेरे जॉब के लिए और क्या इतना बड़ा बिजनेस है उनका आप इतनी जान पहचान होगी वो कहीं भी जुगाड़ लगा देंगे प्लीज बैठ के हाँ पापा से तो बात की जा सकती है ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया ठीक है मैं पापा से बात करती हूँ वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे थैंक यू थैंक यू चलता खिड़की से दर्शन के हजार रुपए और आशीर्वाद के दस हजार दरअसल मेरे बेटे का आईआईटी का एग्जाम है हाँ तो बोलिए ना अंकल क्या चाहिए खिड़की से दर्शन या आशीर्वाद सविता माँ का आशीर्वाद मिल जाता तो अरे आशीर्वाद के दस हजार दस हजार ये तो बहुत ज्यादा है अरे अंकल क्या कंजूसी कर रहे हो आपका बेटा आई में एडमिशन लेने जा रहा है एक बार क्लियर हो गया ना तो पहले ही नौकरी का पैकेज लाखों का होगा ठीक है ठीक है देता हूं ये लो दस हजार सविता मां खुद सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देंगी ना अरे हाँ हाँ बिल्कुल आप एग्जैक्टली तीन बजे आ जाइएगा और अंकल अभी आप कृपया करके प्रस्थान करिए बाहर और भी भक्त लाइन में खड़े हैं ठीक है अरे पैसे तो ले लीजिए दर्शन कैसे करवाएगा क्या बोलेगा अपनी मम्मी को आशीर्वाद कैसे दिलवाएगा वो तू मुझ पर छोड़ दे मुझे पता है कि मुझे क्या करना है क्या तुम्हारे दोस्त की माँ बीमार है अरे हॉस्पिटल में है मम्मी और उसके छोटे भाई का आईटी का एग्जाम है बहुत दिनों से बहुत रो रहा था वो और कह रहा था कि काश मेरी मम्मी यहाँ होती तो मेरे लिए पूछा करती मुझे आशीर्वाद देती उससे कहना अगर मन में भी अपनी माँ को याद करेगा ना तो भी माँ का आशीर्वाद साथ रहता है अरे माँ मम्मी मैंने उसे बहुत समझाया पर वो समझने कोई तैयार नहीं है बस रोए जा रहा है तो एक काम करो ना मम्मी आप ही उसे आशीर्वाद दे दो ना मैं हाँ सर पे हाथ ही तो रखना है बेचारे को तसल्ली हो जाएगी और एग्जाम में पेपर अच्छा करेगा मैं उसकी माँ की जगह तो नहीं ले सकती आशीर्वाद तो दे ही सकती हूँ ना हाँ ठीक हाँ मम्मी ग्रेट हो लोगों को जैसा समझाया था वैसे ही बिल्कुल बात मत करना शांत स्वभाव की है शांति से आशीर्वाद लेके चले जाना हा? मम्मी यही खड़े थे देखना मां लक्ष्मी की कृपा से तुम जरूर पास हो गए माता का आशीर्वाद ले रहे माता का आशीर्वाद मिल गया चलो रोहित आज मुझे तुझ पे इतना गर्व हो रहा है ना पहले कैसे तू तो उल्टे सीधे काम किया करता था आज लोगों की भलाई कर रहा है खुश रहे बेटा खिड़की से दर्शन हजार रुपए मम्मी आओ ना देखो ना मौसम कितना अच्छा हो रखा है लगता है बारिश होगी मुझे तो कोई आसार नहीं दिख रहे तुझे कहा से बादल दिखे शायद नीचे आ गए हो ये कौन है और मुझे नमस्ते क्यों कर रहा है अरे पता नहीं होगा कोई आप भी नमस्ते कर लो ना नमस्ते करने में क्या जाता है होगा कोई दूर के पहचान वाला जिसे शायद आप नहीं पहचान रही हो नमस्ते मम्मी क्या है देखो मैं आ, काम के लिए बाहर जा रहा हूँ मेरे ऑफिस का जो फ्रेंड है ना उसकी वाइफ है उसे खांसी है तो उसके लिए दवाई लाया था मैं तो आप प्लीज उसे दे देना ना हाँ, दे दूंगी पर सुन
आप ही को खासी है हाँ लीजिए धन्यवाद अरे रोहित अरे तेरे दोस्त की बीवी आई थी उसे मैंने दवाई तो दे दी पर उसने मेरे पैर छू लिए मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया सबके तरीके अलग अलग होते हैं ना मम्मी थैंक्स बोलने के कोई गले मिलकर बोलता है कोई पैर छूकर बोलता है और कोई तो बोलता भी नहीं है चीजें जरा संभल कर चलो वाह रोहित भाई अरे तुम्हारा दिमाग है या पैसे छापने की मशीन ये भक्ति का बिजनेस तो सुपर हिट है एक ही दिन में तीन लाख रुपए जमा हो गए अब कौन होगा मैं ना बोल देता हूं ये दर्शन वर्शन बंद जितने पैसे चाहिए थे उतने तो जमा हो गए लक्ष्मी जी दर पर आई है तो आने देना अंदर ठीक है आ, इसे संभालो जा बाहर अरे अरे नमस्ते नमस्ते अरे आप बैठिए ना बैठिए बैठिए इनको साथ में लेकर आ गए आप <laughs> रोहित जी हमारी बहू को बच्चा होने वाला है सविता माता का आशीर्वाद चाहिए ताकि इसे सिर्फ लड़का ही हो लड़का हाँ। हो जाएगा पर माता को इसके लिए गहरे ध्यान में लीन होना पड़ता है उसमें बहुत एनर्जी खर्च हो जाती है पचहत्तर हजार रुपए लगेंगे ठीक है हो जाएंगे <laughs> तो तो फिर आ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको माता के सामने पैसों की बात मत करना आप वो क्रोधित हो जाती है अरे नहीं 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। पापा बेटा कैसा था तेरा आए इसका कोचिंग का पहला दिन बहुत ही बढ़िया था पापा मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि कॉलेज की पड़ी हुई इतनी सारी चीजें मुझे अभी तक याद है तुझे अपने सपनों की शुरुआत करने में देर हो गई हमारी वजह से सॉरी बेटा अगर पहले ही तुझे पढ़ाया होता तो ये सब पर गलती हो गई तेरी शादी करवा दी वो भी कैसे इंसान से तामा जी की भोली शक्ल देखकर हम सब धोखा खा गए अगर पहली अंदाजा होता कि वो ऐसे इंसान है तो ये रिश्ता करवाते ही नहीं पापा रहने दीजिए ना नहीं बेटा हमसे चूक कैसे हो गई परखने में आई एस बनूंगा आई एस बनूंगा ये बोल के इतने साल तक हमें बुद्धू बनाते रहे और क्या गुल खिलाया ना खुद कुछ बन पाए ना तुझे खुश रख पाए मेरा बस चले तो मैं पापा चाय ठंडी हो रही है मम्मी किचन में है शायद उन्हें किसी चीज की जरूरत होगी मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ इन्होंने मेरे साथ इतना गलत किया फिर भी इन्हें कोई कुछ बोले तो मुझे इतना बुरा क्यों लगता है मम्मी ये जो लड़की है ना वो मेरे दोस्त की वाइफ है प्रेग्नेंट है बेचारी घबराई हुई है वो आ, वो मुझे बोल रही थी कि आ, तुम्हारी मम्मी ने तो तीन तीन बच्चे बड़े किए हैं तो उसे कुछ टिप्स चाहिए थे वो आपसे मिलने आई है तो आप भी मिल लो ना हाँ और साथ ही साथ आशीर्वाद भी देना उसे अरे जी जी नहीं नहीं बेटा ऐसी हालत में झुकना नहीं चाहिए भाभी कौन है ये लोग जानते हैं आप इन्हें नहीं ऐसी हालत में यहाँ लेकर ही जाना चाहिए था भाई साहब माता के दर्शन चाहिए थे माता ही सब ठीक कर देंगे मम्मी आप भी आशीर्वाद दे दो खुश रहो घर जाके आराम करो चलिए क्या हुआ? आ, क्या हुआ? 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 
अरे बाप रे आराम से बैठो इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा इन्हें जल्दी गाड़ी में बिठाइए अरे आराम से संभाल के बैठो आराम से आराम से आराम से रुकिए मैं फोन लगाती हूँ आराम से आराम से आराम से अरे हमें हमें सविता माँ से मिलना था हाँ 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 शांति शांति मिलवा तो सबको मिलवा तो देखिए अंकल आपकी बहू की हालत गंभीर है हॉस्पिटल जाते जाते कुछ भी हो सकता है मैं सविता माँ के हाथों डिलीवरी करवा सकता हूँ क्या सविता माँ के हाथों डिलीवरी करवा सकते हैं जी पर उसमें उनकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा लगेगी तो पचास हजार एक्स्ट्रा लगे� जीवन में लाभ की अभिलाषा है बुरा नहीं है यही तो मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है पर जब आपका लाभ किसी और की हानि का कारण बन जाए तब वह एक विकार बन जाता है फिर वह लाभ नहीं लोभ कहलाता है जब लाभ और लोभ के इस अंतर को समझ पाओगे तभी तो लक्ष्मी के दर्शन कर पाओगे आप समझे ना मेरी ये शुभ बातें और लाभ की बातें समझते रहिए क्योंकि लक्ष्मी पहले समझ में आती है और तभी घर में आती है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज